നമസ്കാരം ആസ് പെർ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻ്റർ എസ് ഡബ്ല്യു ഇ പതിനഞ്ച് സബ്ജക്ട് വൈസ് എക്സാമിനേഷൻ പതിനഞ്ച് മധ്യകാല ഇന്ത്യ സുൽത്താനേറ്റ് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ ഏതാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഡൽഹിയിലെ അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഒന്നാം തറൻ യുദ്ധത്തിലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ രണ്ടാം തറൻ യുദ്ധത്തിലും മുഹമ്മദ് ഗോറിയുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് പൃഥ്വിരാജ റാസോ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും കൊട്ടാരം ഉപദേശകനുമായിരുന്ന ചാന്ദു ബർദായി ആണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് പൃഥ്വിരാജ റാസോ എഴുതിയത് ചാന്ദ് ബർദായി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ സുഹൃത്തും കൊട്ടാരം ഉപദേശകനുമായിരുന്ന കവിയായിരുന്നു ചാന്ദ് ബർദായി ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നല്ലൊരു പങ്കും സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയതാണ് ശേഷിക്കുന്നവയിൽ നല്ലൊരു പങ്കും അറബിക്ക് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷയായ ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ലഭ്യമായ അതിന് മുമ്പ് സാഹിത്യകൃതികൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൃഥ്വിരാജ റാസോ ആണ് എഴുതിയത് ചാന്ദ് ബർദായി ആണ് ഹിന്ദി കവികളുടെ പിതാവ് എന്നും ഹിന്ദി കവിതകളുടെ പിതാവ് എന്നും ചാന്ദ് ബർദായി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രജപുത്ര രാജാവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും കൊട്ടാരം ഉപദേശകനുമായിരുന്ന ചാന്ദ് ബർദായി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പൃഥ്വിരാജ റാസോ അതാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യകൃതിയും പൃഥ്വിരാജ റാസോ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി നിയമപ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി നമുക്കറിയാം കുടുങ്ങല്ലൂരുള്ള ചേരമാൻ മസ്ജിദാണ് ഈ മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ആണ് അവസാനത്തെ ചേരരാജാവായ ചേരമാൻ പെരുമാളാണ് കുടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഈ പള്ളി പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാലിക് ദിനാറിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള ചെയർമാൻ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മെക്കയിൽ പോയി എന്നും മഹദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് മെക്കയിൽ നിന്നും ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെ സലാലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയായ കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള ചേരമാൻ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി പ്രകാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മിനാർ ഷേപ്പിൽ ആ ഷേപ്പിലല്ല ഇസ്ലാമിക ആർക്കിടെക്ചർ പ്രകാരമല്ല കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ചേരമാൻ മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം പള്ളി ചേരമാൻ മസ്ജിദ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിക ആർക്കിടെക്ചർ പ്രകാരമല്ലായിരുന്നു ചേർമാൻ പെരുമാൾ നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് ക്ഷമിക്കണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് കുത്തബ്ദീൻ അയബക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഖുവത് ഉൽ ഇസ്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ഖുവത് ഉൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശക്തി എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നിർമ്മിച്ചത് കുത്തബ്ദീൻ അയബക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കുത്തബ്ദീൻ അയബക്കിന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ചെയർമാൻ മസ്ജിദാണ് അത് ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയല്ല കാരണം അത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയർമാൻ പെരുമാളിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക ശൈലി പ്രകാരമുള്ള മസ്ജിദ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോകുന്നതും മരണപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രകാരമുള്ള ഇസ്ലാമിക വാസ്തുശൈലി പ്രകാരമുള്ള മിനാർ ഷേപ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഡൽഹിയിൽ കുത്തബ്ദീൻ അയബക്ക് സ്ഥാപിച്ച ഖുവത്തുൽ ഇസ്ലാം മസ്ജിദാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുത്തബ്ദീൻ
മിൻഹാജ് ഉൽ സിറാജ് ആണ് മിൻഹാജ് ഉൽ സിറാജ് ആണ് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമായ തബാക്കത്ത് ഇ നസീറി എഴുതിയത് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നസീർ വരെയുള്ളവരുടെ ചരിത്രം എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സുൽത്താനായ ഇൽത്തുമിഷ് മുതൽ എട്ടാമത്തെ സുൽത്താനായ നസീറുദ്ദീൻ മെഹ്മൂദ് വരെയുള്ള എല്ലാ സുൽത്താൻ രാജാക്കന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ആണ് ആ പുസ്തകം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നസീർ വരെയുള്ള സുൽത്താന്മാരുടെ കഥ പറയുന്ന നസീർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എട്ടാമത്തെ സുൽത്താനായ നസീറുദ്ദീൻ മെഹ്മൂദാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ എറ ഓഫ് ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽത്തുമിഷ് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ നസീറുദ്ദീൻ മെഹ്മൂദ് വരെയുള്ള സുൽത്താന്മാരുടെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടം ഇവരെ ലഭിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് തബാഖത്തി നസീറി എഴുതിയത് മിൻഹാജ് ഉൽ സിറാജ് ഈ മിൻഹാജ് ഉൽ സിറാജാണ് ബംഗാളി ഭാഷ സാവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ ബംഗാളി ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മിൻഹാജ് ഉൽ സിറാജ് അദ്ദേഹമാണ് തബാഖത്തി നസീറി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് അതേസമയം കൊട്ടാരത്തിൽ ചിരിയും തമാശയും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി ബാൽബനുമാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ചിരിയും തമാശയും നിരോധിച്ചത് ഒമ്പതാമത്തെ അടിമവംശ സുൽത്താനായ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ചോദിച്ചത് കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഗ്ലക്ക് വംശ സ്ഥാപകനും ആയിരത്തി ഇരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി സുൽത്താനുമായിരുന്ന ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ചത് ഇത് അദ്ദേഹം സംഗീതവും നൃത്തവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിരോധിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ല അമീർ ഖുസ്സു എഴുതിയ തുഗ്ലക്ക് നാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശേഷണം സമൂഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറ്റിയ ഡോക്ടർ എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം സംഗീതവും നൃത്തവും നിരോധിച്ചത് ധൂർത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഖജനാവിലുള്ള പണം ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നും അത് അമീർമാർക്ക് നൃത്തവും സംഗീതവും കഴിച്ച് ധൂർത്തടിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്ന വളരെ നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തുഗ്ലക്ക് നാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവചരിത്രത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറ്റിയ ബിഷക് ഗുരൻ എന്ന് അമീർ ഖുസ്രു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചെലവ് കുറയ്ക്കുക ഖജനാവിലെ പൈസ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നൃത്തവും സംഗീതവും നിരോധിച്ചത് നൃത്തവും സംഗീതവും നിരോധിക്കുന്നത് ഗ്യാസുദ്ദീൻ തുകളക്കാണ് ചിരിയും തമാശയും നിരോധിക്കുന്നത് ബാൽബനും ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് മന്ദിരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവാചന പ്രവേശന കവാടമാണ് അലൈ ദർവാസ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അലൈ ദർവാസ അലൈ മിനാർ ഇത് രണ്ടും പണി കഴിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ നമുക്കറിയാം ദർവാസ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വാതിൽ എന്നാണ് കവാടം എന്നാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ നമുക്കറിയാം ഫത്തേ ബുസഖിയുടെ പ്രവേശന കവാടമാണ് അക്ബറാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അലൈ ദർവാസ അലൈ മിനാർ ഇത് രണ്ടും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അലൈദ് മിനാറിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം അല്ല അലൈ ദർവാസ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അലൈ മിനാറിന് പ്രവേശന കവാടം ഇല്ല അലൈ ദർവാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് പണി ആരംഭിച്ച് ഇൽത്തുമിഷിനാൽ പണി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന ചരിത്ര സ്മാരകമായ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി പണി കഴിപ്പിച്ച അലൈ ദർവാസ അലൈ മിനാർ അലൈ ദർവാസ രണ്ടും അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അലൈ ദർവാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് അലൈ മിനാറിൻ്റെ അല്ല ബുലന്ത് ദർവാസ ഫത്തേപ്പു സിക്രിയുടേതാണ് അക്ബറാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഗുജറാത്ത് വിജയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് ഡൽഹി സുൽത്താൻ്റെ ശരിയായ നാമമായിരുന്നു മാലിക് ഫിറോഷ മാലിക് ഫിറോഷ ഗിൽജി വംശസ്ഥാപകനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നത് ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജിയുടെ ശരിയായ പേരാണ് മാലിക് ഫിറോഷ പക്ഷേ അദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റെടുത്തത് ഗിൽജി വംശം സ്ഥാപിച്ചതെല്ലാം ജലാലുദ്ദീൻ ഗിൽജി എന്ന പേരിലാണ് ആരുടെ ശവകുടീരമാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ
പതിനൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഷാജഹാന്റെ പത്നിയായിരുന്ന മുംതാസ് മഹലിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം മുംതാസ് മഹൽ എന്ന പേര് നമുക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഷാജഹാന്റെ പത്നിയായിരുന്നു അവരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഷാജഹാൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പണി ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ മുംതാസ് മഹലിന്റെ ശരിയായ പേര് അർജു ബാനു ബീഗം എന്നായിരുന്നു അർജുമാൻ ബാനു ബീഗം എന്നായിരുന്നു മുംതാസ് മഹൽ എന്ന ഷാജഹാന്റെ പത്നിയുടെ ശരിയായ നാമം ഏത് വർഷമാണ് കുത്തബ് മിനാർ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് കുത്തബ് മിനാർ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് താജ്മഹൽ ആണ് താജ്മഹൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് താജ്മഹൽ കുത്ത ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നത് കുത്തബ് മിനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും ആത്മകഥാകാരന്മാരുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ബാബറും ഒന്ന് ജഹാംഗീറും ബാബറുടെ ആത്മകഥ ആണ് തുസുക്ക് തുസുക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തുർക്കി ഭാഷയിലാണ് അത് ആത്മകഥ എഴുതിയത് തുസുക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവചര ആത്മകഥ എന്നാണ് തുർക്കിഷ് ഭാഷയിലാണ് ബാബറുടെ ആത്മകഥ എഴുതിയത് അത് പിൻകാലത്താണത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അബ്ദുൾ റഹീം ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണത് മുഹമ്മദ് ഇതിലെ പിന്നെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുർക്കിഷ് ഭാഷയിലാണ് അക്ബർ തൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് തുസുക്ക് ഇ ബാബറിയാണ് അക്ബറുടെ ജീവചരിത്രം ജഹാംഗീറിൻ്റെ ജീവചരിത്രം തുസുക്ക് ഇ ജഹാംഗീരിയും ആണ് ഇവർ ഈ രണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരും മാത്രമേ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാം ജീവചരിത്രം എഴുതപ്പെടുകയായിരുന്നു ഹുമയൂണിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഹുമയൂൺ നാമ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയായ ഗുൽബദൻ ബീഗമാണ് അക്ബറുടെ ജീവചരിത്രം ഐനി അക്ബറി അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ നാമ അക്ബർ നാമയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഐനി അക്ബറി അബു ഫസലാണ് അത് എഴുത എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഓരോ ജി മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെയും പിൻകാലത്ത് വന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഷാജഹാൻ ഷാജഹാൻ നാമ ആണ് ഇനായത്ത് ഖാനാണ് എഴുതിയത് ഇതെല്ലാം ജീവചരിത്രമാണ് രണ്ട് പേര് മാത്രം ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാബറും തുസുക്കി ബാബറി ജഹാംഗീറും തുസുക്കി ജഹാംഗീറി ഇതിൽ ബാബറിനെയാണ് ആത്മകഥാകാരന്മാരുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അക്ബറും റാണ പ്രതാപും തമ്മിൽ ഹാൽഡി ഘട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അക്ബറും മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അക്ബറും രജപുത്ര രാജാവായിരുന്ന റാണ പ്രതാപ് സിസോദിയയും തമ്മിൽ ഹാൽഡി ഘട്ട് ഹാൽഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ എന്നാണ് അർത്ഥം മഞ്ഞളിൻ്റെ കുന്ന് എന്നാണ് ഹാൽഡി ഘട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാൽഡി ഘട്ട് യുദ്ധം നടന്നത് ഹാൽഡി ഘട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അക്ബറും അക്ബറിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് രാജ മാൻസിംഗ് ആയിരുന്നു അക്ബറുടെ സൈന്യാധിപൻ അക്ബറുടെ ഭാര്യ സഹോദരൻ കൂടിയായ രാജ മാൻസിംഗ് ആണ് ഹാൽഡിഘട്ട് യുദ്ധത്തിൽ അക്ബറിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തത് മേവാഡിലെ രജപുത്ര രാജാവായിരുന്ന റാണ പ്രതാപ് സിസോദിയയും ആയിരുന്നു റാണ പ്രതാപിൻ്റെ കുതിര വളരെ ഫേമസ് ആണ് റാണ പ്രതാപിൻ്റെ കുതിരയുടെ പേരാണ് ചേതക് മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അക്ബറുടെ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു മൻസബ്ദാരി മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം സാബ്ദി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അക്ബറുടെ മൻസബ്ദാരി അക്ബറുടെ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു മൻസബ്ദാരി അത് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് അക്ബറുടെ സൈന്യാധിപനും അക്ബറുടെ ഭാര്യയായ ജോധയുടെ സഹോദരനുമായ രാജ മാൻസിംഗ് ആയിരുന്നു അക്ബറുടെ സദസ്സിൽ നവരത്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നവരത്നങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു രാജ മാൻസിംഗ് അക്ബറുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു രാജ മാൻസിംഗ് ഹാൾഡി ഘട്ട് യുദ്ധത്തിൽ റാണ പ്രതാപമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം രാജ മാൻസിംഗ് ആണ് ഈ മാൻസിംഗ് അവതരിപ്പിച്ച അക്ബറുടെ സൈനിക സമ്പ്രദായമായിരുന്നു മൻസബ്ദാരി മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി രാജ മാൻസിംഗ് ആണ് അക്ബറുടെ നികുതി സമ്പ്രദായമായിരുന്നു സാബ്ദി സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് അക്ബറുടെ സൈനിക സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മൻസബ്ദാരി രാജ മാൻസിംഗ് ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അക്ബറുടെ സൈനിക റവന്യൂ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു സാബ്ദി സിസ്റ്റം സാബ്ദി സിസ്റ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ മറ്റൊരു നവരത്നമായിരുന്ന രാജ തോടർമാൽ ആയിരുന്നു 
അക്ബർ മുഗൾ വംശത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യമല്ല ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലത്ത് ഹുമയൂണിന് രണ്ടാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹുമയൂണിന് ചൌസ കനൌജ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഷേർഷായോട് പരാജയപ്പെട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച രാജവംശമായിരുന്നു സൂർ വംശം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഷേർഷാ സൂര്യാണ് ഷേർഷ ഷേർഷയുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സൂർ വംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് സൂർ വംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതിൽ സൂർ വംശ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ഷേർഷയുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയാണ് ഷേർഷയുടെ ശരിയായ പേര് ഫരീദ് എന്നായിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൂർ വംശം ഭരിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു സരായികൾ എന്ന പേരിൽ സത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ വഴിയോര സത്രങ്ങളെയായിരുന്നു സരായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സൂർ വംശത്തിൻ്റെ രക്തധമനികൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് സരായികളെയാണ് അക്ബറുടെ പത്നിയായിരുന്നു ജോധ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോധയുടെ ശരിയായ പേര് ഹീര കുൻവാനി എന്നായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം പുരാണ കിലയുടെ പണി ആരംഭിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രധാന ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് പുരാണ കില പുരാണ കിലയുടെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹുമയൂണായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തേഴ് കാലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പുരാണക്കിലയുടെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല പുരാണക്കിലയുടെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് ഹുമയൂണും പുരാണക്കിലയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സൂർ വംശ ഭരണാധികാരിയായ ഷേർഷാ സൂരിയുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് വർഷമാണ് മംഗോളിയൻ വംശജനായ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് മംഗോളിയൻ വംശജരായ രണ്ടുപേരുടെ ആക്രമണമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒരുപാട് തവണ ജി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ടിമോർ തൈമൂർ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് തിമോർ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന മംഗോൾ വംശജരുടെ ആക്രമണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ തൈമൂറിൻ്റെ ആക്രമണ സമയത്ത് ഡൽഹി ില് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ മുഹമ്മദ് നസീറുദ്ദീൻ ഷാ ആണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മംഗോൾ വംശജനായിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആ സമയത്ത് ഡൽഹി സുൽത്താൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരുന്നു പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ആക്രമണ സമയത്ത് ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ശരിയായ പേര് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം തെമുജിൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജഹാംഗീറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വില്യം ഹോക്കിൻസിനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് വില്യം ഹോക്കിൻസ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് തോമസ് റോ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും മുഗൾ രാജധാനിയിലേക്ക് അയച്ചത് ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ ജെയിംസ് ഒന്നാമനാണ് അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ വില്യം ഹോക്കിൻസിനെയും അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ തോമസ് റോയെയും ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ജെയിംസ് ഒന്നാമനാണ് അക്കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ പെടുന്ന താൻസൻ എന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു താൻസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് രാമ താണു പാണ്ഡേ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് മേഘമൽഹാർ രാഗം അത് പെയ്യ് പാടി മഴ പെയ്യിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം ദീപക് രാഗം അത് പെയ്തിട്ട് തീ കത്തി എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാമ താണു പാണ്ഡേ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് താൻസൻ എന്നാണ് ഒമ്പത് രത്നങ്ങളായിരുന്നു ഒമ്പത് പ്രമുഖ വ്യക്തികളായിരുന്നു അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതിലൊരാൾ പ്രധാനം ബീർബൽ തന്നെയായിരുന്നു അക്ബറുടെ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് മഹേഷ് ദാസ് എന്നായിരുന്നു താൻസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു താൻസൻ്റെ പേര് ശരിയായ പേരാണ് രാമ താണു പാണ്ഡേ കൂടാതെ രാജ തോടർമാൽ അക്ബറുടെ റവന്യൂസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സിസ്റ്റമായിരുന്നു സബ്ദി സമ്പ്രദായം കൂടാതെ രാജ മാൻസിംഗ് അക്ബറുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു കൂടാതെ അബു ഫൈസി അബു ഫസൽ അബ്ദുൾ റഹീം ഖാൻ മുല്ലാദോ പിയാസോ ഫക്കീർ അസിമാബുദ്ദിൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരായിരുന്നു അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ ഒമ്പത് പേരെയാണ് അക്ബറുടെ നവരത
എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതിയ തെറ്റാണ് സുൽത്താൻ ഇ സാനി അല്ല സിക്കന്ദർ ഇ സാനി എന്നാണ് സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരിച്ച ഖിൽജി വംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിരത്തി മുന്നൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ശരിയായ പേര് അലി ഖുർഷാപ്പ് എന്നായിരുന്നു വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സിക്കന്ദർ ഇ സാനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് കൂടാതെ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി തന്നെയാണ് മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായതുകൊണ്ടാണ് സിക്കന്ദർ ഇ സാഹ്നി സിക്കന്ദർ ആണ് സിക്കന്ദർ ഇ സാഹ്നി മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സുൽത്താൻ പദവിയിലിരുന്ന ഭരണാധികാരി ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളിൽ കൂടെയുള്ള മുപ്പത്തിനാല് സുൽത്താൻമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സുൽത്താൻ പദവിയിലിരുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഭരണത്തിലിടുന്നത് ലോധി വംശ സ്ഥാപകനായ ബഹനോ ലോധിയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായിരുന്നു ബഹനോ ലോധി സുൽത്താൻ പദവിയിലിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അദ്ദേഹമാണ് ലോധി വംശ സ്ഥാപകൻ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാൻ ഭരണാധികാരിയും ബഹനോ ലോധി ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സുൽത്താൻ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സുൽത്താൻ ബാൽബനാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സുൽത്താൻ ആറാം വയസ്സിൽ സുൽത്താനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി മുഹബ് മാലിക് അഫൂറിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ രാജ്യത്ത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി വധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അതായത് അടുത്ത അനന്തരാവകാശം കൂടിയായിരുന്ന കിസർ ഖാനും മറ്റൊരു മകനായ ഷാദി ഖാനും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ മകനും എല്ലാം തടവിലാക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് മാലിക് അഫൂർ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മാലിക് അഫൂറിന് സുൽത്താനാവാൻ പറ്റിയില്ല അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു മാലിക് അഫൂർ അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ മകനെ പിടിച്ച് സുൽത്താനാക്കും ആറാം വയസ്സിൽ സുൽത്താനാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ഇളയ മകനായ മാ ഷഹാബുദ്ദീൻ ഒമർ ഷാ ആറാം വയസ്സിൽ സുൽത്താനായ ഷഹാബുദ്ദീൻ ഒമർ ഷാ ആണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിൽ മരണപ്പെട്ട ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ ആണ് വെടിക്കെട്ട് പുരക്കി തീപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭരണപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി സൂർ വംശം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇടക്കാലത്ത് മുഗൾ ഭരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരു സോറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഡൽഹി ഭരിച്ച രാജവംശമാണ് സൂർ വംശം സൂർ വംശ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ഫരീദ് എന്ന് ശരിയായ നാമമുള്ള ഷേർഷാ സൂരി ഈ ഷേർഷ മരണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ കലയഞ്ചർ കോട്ട യുദ്ധത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം സൈന്യത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് പൊരുക്കി അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അത് തീപിടിച്ചും അതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഷേർഷ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വെടിക്കെട്ട് പൊരുക്കി തീപിടിച്ച് മരണപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹമാണ് സൂർ വംശ സ്ഥാപകൻ ഇന്ത്യയുടെ നാ കറൻസിയായ രൂപ അവതരിപ്പിച്ചതും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡുകളിൽ ഒന്നായ ദ ലോങ് വാക്ക് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന സഡക്കി അസം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് പണി കഴിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ഷേർഷ ആണ് ഷേർഷ വെടിക്കെട്ട് പുരക്കി തീപിടിച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടിയുടെ സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിലെ സസറം എന്ന സ്ഥലത്താണ് രാജാറ മോഹൻ റോയ്ക്ക് രാജ എന്ന പദവി നൽകിയത് മുഗൾ വംശത്തിലെ ഔറംഗസേബിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പിൻകാല ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന അക്ബർ ഷാ രണ്ടാമൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനില്ല അഞ്ചാമത്തെ സിഖ് ഗുരുവായിരുന്ന ഗുരു അർജുൻ ദേവിനെ വധിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി സിഖ് മതത്തിൽ പത്ത് ഗുരുക്കന്മാരാണുള്ളത് ഗുരു നാനാക്കൽ തുടങ്ങി ഗുരു അംഗദ
ഷാജഹാൻ കാശ്മീരിലെ ഷാലി സോറി കാശ്മീർ ലാ ശ്രീനഗറിലെ ഷാലി മഹ് പൂന്തോട്ടമാണ് മറ്റത് ജഹാംഗീറുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷാജഹാൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് ഇനായത്ത് ഖാൻ ആണ് വേറൊന്നും വിനായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനില്ല അക്ബർ നിർമ്മിച്ച തലസ്ഥാന നഗരം അക്ബറുടെ തലസ്ഥാന നഗരി ഫത്തേപ്പു സിക്രി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അക്ബർ ഫത്തേപ്പു സിക്രി പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഫത്തേപ്പു സിക്രി ആയിരുന്നു ചെങ്കലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫത്തേപ്പു സിക്രിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ അമി അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന സലീം ചിസ്തിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് സ്ഥാപിച്ച നഗരവും ഫത്തേപ്പു സിക്രിയാണ് ഫത്തേപ്പു സിക്രിയുടെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന കവാടവും ബുലന്ത് ദർവാസ ആണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ചെങ്കലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുലന്ത് ദർവാസ് ഫത്തേപ്പു സിക്രിയുടെ കവാടമാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന കവാടം അക്ബറുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഫത്തേപ്പു സിക്രി തിമൂറിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരുടെ വിശ്രമ മന്ദിരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് ഹുമി വളരെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹുമയൂണിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് തിമൂറിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരുടെ വിശ്രമ മന്ദിരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ശിവി ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹുമയൂണിൻ്റെ ഭാര്യയും അക്ബറിൻ്റെ മതറുമായിരുന്ന ഹമീദ ബാനു ബീഗം ഹുമയൂണിൻ്റെ ഭാര്യ അക്ബറിൻ്റെ അമ്മ ആയ ഹമീദ ബാനു ബീഗമാണ് ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം പണി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ശില്പി പേർഷ്യക്കാരനായ മിർസ ഖിയാസ ആയിരുന്നു മിർസ ഖിയാസ എന്ന ശില്പിയാണ് ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ചത് ഇതാണ് തിമൂറിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരുടെ വിശ്രമ മന്ദിരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബരാക്ക് ഒബാമ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകവും ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം ടോംബ് ഓഫ് ഹുമയൂൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബാബറും ബുന്ദേൽഖട്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന മദീന റായും തമ്മിൽ നടന്ന ചന്ദേരി യുദ്ധം നടന്ന വർഷമാണ് ബാബർ ഇന്ത്യയിലെ നാല് യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അക്ബർ ബാബർ നടത്തിയ പ്രധാന യുദ്ധമാണ് ഖന്നയുദ്ധം ഖന്നയുദ്ധം ബാബറും സംഗ്രാമ സിൻഹൻ എന്ന രജപുത്ര രാജാവും തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നടന്നത് ഖന്ന യുദ്ധം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രാ റാണ സംഗ്രാമ സിംഹൻ റാണ സംഘ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാണ സംഗ്രാ സിംഹനാണ് ആ യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന ഖന്ന യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ബാബർ നടത്തിയ പ്രധാന യുദ്ധമാണ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡിലെ രാജാവായ മദീന റായുമായും നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് ചന്ദേരി യുദ്ധം ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയൊരു വിവാദ വിഷയമായിരുന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് ബാബറുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മിർബക്ഷി ആണ് ബാബറി മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷവും സദിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വിവാദ വിഷയമായിരുന്ന ബാബറി മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അക്ബറുടെ സൈന്യ ബാബറുടെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന മിർബക്ഷിയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ചന്ദേരി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പങ്കെടുത്തതും അതിനെ തുടർന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് ഫൈസാബാദ് ജില്ലയിലെ അയോധ്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ബാബർ നടത്തിയ പ്രധാന യുദ്ധമാണ് ഖാഗ്ര യുദ്ധം ഇതിനകത്ത് ബാബർ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ലോധി വംശജരുമായി മഹമ്മൂദ് ലോധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യവുമായിട്ട് നടന്ന യുദ്ധമാണ് ഖാഗ്ര യുദ്ധം അപ്പോൾ ബാബറുടെ ഈ നാല് യുദ്ധങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോബി ലോധിയും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പറ്റി യുദ്ധം വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാബറും ചന്ദേരിയിലെ രാജാക്കന്മാരും ബുന്ദേൽഖണ്ഡിലെ ഭരണാധികാരികളിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് ചന്ദേരി യുദ്ധം മദീന റായുമായിട്ട് നടന്ന യുദ്ധമാണ് ആ വർഷം തന്നെയാണ് ബാബർ ബാബറി മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി സോ ക്ഷമിക്കണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ചന്ദേരി യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ബാബർ ഏറ്റുമുട്ടിയത് റാണ സംഗ്രാമ സിംഹനുമായിട്ടാണ് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഖന്ന യുദ്ധം ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ചന്ദേരി യുദ്ധം ബുന്
സ്വയം സുൽത്താൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാതിരുന്ന രാജവംശം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സയ്യദ് വംശമാണ് ഉത്തരം സയ്യദ് വംശം ഡൽഹി ഭരിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് സയ്യദ് വംശ സ്ഥാപകൻ കിസർ ഖാൻ ആയിരുന്നു സയ്യദ് വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ഷാ ആലം ആയിരുന്നു ഷാ ആലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരല്ല ബഹുമതിയാണ് ശരിയായ പേര് അലാവുദ്ദീൻ ആലം ഷാ ആണ് പക്ഷെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ലൗദി സയ്യദ് വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ഷാ ആലം പ്രവാചകൻ്റെ പിന്മുറക്കാരെന്ന് അറിയപ്പെട്ടു സ്വയം സുൽത്താൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാതിരുന്ന രാജവംശം രണ്ട് ചോദിച്ചാലും സയ്യദ് വംശമാണ് കാലഘട്ടം നാനൂറ്റി പതിനാല് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഗുൽറുഖി എന്ന തൂ തൂലിക നാമത്തിൽ കവിതകൾ രചിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ അവസാനത്തെ രാജവംശമായിരുന്ന ലോധി വംശത്തിൽ മൊത്തം മൂന്ന് സുൽത്താന്മാരെണ്ണാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹനൂൽ സിക്കന്ദർ ആൻഡ് ഇബ്രാഹിം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ലോധി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് വരെയായിരുന്നു സിക്കന്ദർ ഷാ സിക്കന്ദർ ലോധി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സിക്കന്ദർ ലോധി ആയിരുന്നു ലോധി വംശത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹമാണ് ആഗ്ര നഗര സ്ഥാപകൻ അതാണ് പ്രധാന പോയിന്റ് ആഗ്ര നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ആഗ്ര നഗര സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിക്കന്ദർ ലോധി ലോധിയാണ് അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉറുദു ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറുദു ഭാഷയിൽ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികാനാമമായിരുന്നു ഗുൽറുഖി മുപ്പത്തിനാല് തിനു തിമൂറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആക്രമണം നടന്ന വർഷം എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് തിമൂറിൻ്റെ ആക്രമണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആ സമയത്ത് തുഗ്ലക്ക് വംശമാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭരണാധികാരി തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിൽ അബ അവസാനത്തെ ഭരണാധി കൂടിയായിരുന്ന നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ആണ് നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷായുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാലാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിൽ അവസാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ആണ് ഡൽഹി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ രണ്ടാമൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരോടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് നസീറുദ്ദീൻ ഷാ ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തിമൂറിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സുൽ തുഗ്ലക്ക് വംശം പൂർണ്ണമായും ശിഥിലമാവുകയും ആക്രമണാനന്തരം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുന്ന ടൈമൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന കിസർ ഖാനോട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അതേസമയം കിസർ ഖാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് താൻ സുൽത്താൻ ആവേണ്ട ആവൾ വ്യക്തിയല്ല എന്നും താൻ പ്രവാചകൻ്റെ പിന്മുറക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കിസർ ഖാൻ ആ കാലത്ത് ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ അവസാന രാജാവായിരുന്ന നസീറുദ്ദീൻ മെഹ്മൂദിനോട് സ്വൽ സുൽ ഭരണം തുടരാനും താങ്കളുടെ കാലശേഷം വരെ മാത്രമേ ഞാൻ താൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ അതുവരെ താങ്കൾക്ക് അധികാരിയായി തുടരാം പക്ഷേ താങ്കൾ പ്രവാചകൻ്റെ പിന്മുറക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ രണ്ടാമൻ എന്ന നാമം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് തിമൂറിൻ്റെ ആക്രമണാനന്തരം നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷാ മുഹമ്മദ് ബിൻ രണ്ടാമൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ഭരണം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നസ് പ്രവാചകൻ്റെ പിന്മുറക്കാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സയ്യദ് വംശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാലിൽ മുഹമ്മദ് നസീറുദ്ദീൻ ഷായുടെ മരണശേഷം കിസർ ഖാൻ സയ്യദ് വംശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സയ്യദ് വംശത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രവാചകൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജവംശമാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകൻ്റെ പിന്മുറക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ രണ്ടാമൻ എന്ന പേര് നാമം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ആണ് നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷായുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് ജഹൻപന നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഡൽഹി ഭരിച്ച തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഡി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച നഗരമാണ് ജഹൻപന മാർപ്പവരത് ജഹൻപനയുണ്ട് ദിൻപനയുണ്ട് ദിൻപന ഹുമയൂണാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുഗൾ ചക്രവർത്തി ജഹൻപന സുൽത്താനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം
തുഗ്ല ബാൽബൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി സുൽത്താന്മാരുടെ എല്ലാം സദസ്സിലെ അംഗമായിരുന്നു അമീർ ഖുസു ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പാരറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തോത്തയെ ഹിന്ദ് എന്നാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമീർ ഖുസു ആണ് ഉർദു ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമീർ ഖുസു ആണ് തബല സിത്താർ എന്നീ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമീർ ഖുസു ആണ് സൂഫികളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായ ഖവ്വാലി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അമീർ ഖുസു ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അമീർ ഖുസുവിൻ്റെ ശരിയായ പേര് അബു ഹസൻ എന്നായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കമ്പോള വില നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ പേരിൽ രണ്ട് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ പേരിൽ രണ്ട് സുൽത്താന്മാരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയും ഫിറോഷ തുഗ്ലക്കും പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കമ്പോള വില നിയന്ത്രണം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഭരണാധികാരി തുഗ്ല ഗിൽജി വംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സുൽത്താനും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ശരിയായ പേര് അലി ഖുർഷാബ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള വില നിയന്ത്രണം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഭരണാധികാരി നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം തുർക്കിഷ് വംശജരായ നാൽപ്പത് പ്രമുഖകൾ അടങ്ങിയ ചാലീസ എന്ന സംവിധാനം ചാലീസ തുർക്കിഷ് വംശജർക്ക് വേണ്ടി തുർക്കിഷ് മേൽക്കോമയുള്ള ഒരു ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അടിമ വംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചക്രവർത്തി ഇൽത്തുമിഷാണ് ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാലത്താണ് ചാലീസ അല്ലെങ്കിൽ ചഹൽഗാനി കോപ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചാലീസ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ചാലീസയെ അമർച്ച ചെയ്ത സുൽത്താൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് ചാലീസ രൂപം കൊള്ളുന്നത് തുർക്കിഷ് വംശജരായ പ്രഭുക്കന്മാരും തുർക്കിഷ് വംശജരായ മതപണ്ഡിതന്മാരും തുർക്കിഷ് വംശജരായ പ്രമാണിമാരും അടങ്ങിയ തുർക്കിഷ് മേൽക്കോയ്മ ഭരണത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ സ്ഥാപിതമായ ചാലീസ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തെ ഭരണാധികാരി രണ്ടാമത്തെ സുൽത്താനായ അടിമ വംശത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സുൽത്താൻ രണ്ടല്ല മൂന്നാമത്തെ സുൽത്താനായ ഇൽത്തുമിഷാണ് ചാലീസ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തെ ഭരണാധികാരി ചാലീസ അമർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ സുൽത്താനായ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബനാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന താജുൽ മാസിർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുൽത്താനാണ് അടിമാംശ സുൽത്താനാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെയായിരുന്നു ഐബക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം വളരെ ദയാലുവായിരുന്ന സുൽത്താനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ലാക്ക് ബക്ഷ് ലാക്ക് ബാദുഷ എന്നറിയപ്പെട്ട സുൽത്താനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കുവത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക ആർക്കിടെക്ചർ പ്രകാരമുള്ള ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് പോളോ കളിക്കടെ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് വീണ് മരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച നഗരമാണ് ദിൻകാ ജോൺഫറ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ സദസ്യൻ കൂടിയായിരുന്ന ഹസൻ നിസാമിയാണ് കുത്തബ്ദീൻ അയബക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഹസൻ നിസാമി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് താജുൽ മാസിർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കാലഘട്ടം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ പോളോ കളിക്കിടെ കുതിരപ്പുറത്ത് വീണാണ് കുത്തബ്ദീൻ അയബക്ക് മരണപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന താരീഖുൽ ഹിന്ദ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി നമുക്കറിയാം പതിനേഴ് തവണ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ആക്രമണം എഴുതി ആയിരത്തിലായിരുന്നു അവസാന ഇന്ത്യൻ ആക്രമണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലായിരുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അൽബറൂണി അൽബറൂണിയാണ് താരീഖ് ഉൽ ഹിന്ദ് താരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഹിന്ദു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന താരീഖ് ഉൽ ഹിന്ദ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അൽബറൂണിയാണ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ സദസ്സിലെ അംഗമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തേക്കാൾ നമുക്ക് പ്രധാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഫിർദൌസി എന്ന പേർഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ സദസ്സിലെ അംഗമായിരുന്നു ഈ ഫിർദൌസിയാണ് പേർഷ്യൻ ഹോമർ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കിൻ്റെ ഹോമർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിർദൌസിയാണ് ഫിർദൌസി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഷനാമ ഷാ ചക്രവർത്ത
നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം നടന്ന യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ രണ്ടാം തറയൻ യുദ്ധം രണ്ടാം തറയൻ യുദ്ധവും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും മുഹമ്മദ് ഗോറിയും തമ്മിലാണ് രണ്ടാം തറയൻ യുദ്ധവും നടന്ന സ്ഥലം തറയനാണ് രണ്ടാം തറയൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയും ഒന്നാം തറയൻ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനുമായിരുന്നു വർഷമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാശ്മീരിലെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ജഹാംഗീറാണ് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജഹാംഗീറും ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് 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 എന്ന് കാശ്മീരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുമാണ് രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് നാലാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജഹാംഗീറാണ് കാ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് 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 എന്ന് കാശ്മീരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു രണ്ട് വിശേഷങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഗിൽജി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളിലെയും സ്ഥാപകരും അവസാനത്തെ ആളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടിമ വംശത്തിൽ സ്ഥാപകൻ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കാണ് അടിമ വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി കൈഖോബാദാണ് ഖിൽജി വംശ സ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് ഖിൽജി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ മകനായ മുബാരക് ഷാ ആണ് ചില പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈ ഖുസ്രുഖാൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ഖുസ്രുബാൻ ഖിൽജി വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരി ആയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി മുബാരക് ഷാ ആണ് തുഗ്ലക്ക് വംശ സ്ഥാപകൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കാണ് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് നസീറുദ്ദീൻ ഷാ അല്ലെങ്കിൽ നസീറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ആണ് സയ്യദ് വംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കിസർഖാനാണ് സയ്യദ് വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ഷാ ആലമാണ് ലോധി വംശ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബഹനോ ലോധിയാണ് ലോധി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ലോധിയുമാണ് അഞ്ച് രാജവംശങ്ങളുടെ സ്ഥാപകരും അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മഹാനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അക്ബർ ആണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച മതമായിരുന്നു ദിന്നിലാഹി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ദിന്നിലാഹി മതം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരമായ ഇബാദത് ഖാന ആണ് ദിന്നിലാഹി മതക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരമായി അക്ബർ തുറന്നു കൊടുത്തത് അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച മതമായ ദിന്നിലാഹി മതം ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അക്ബറുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അക്ബറുടെ നവരത്നങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന മഹേഷ് ദാസ് എന്ന സ്വന്തം പേരോട് കൂടിയ ബീർബൽ ആയിരുന്നു ബീർബൽ നമുക്കറിയാം അക്ബർ ബീർബൽ കഥകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അക്ബറുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബീർബലാണ് ദിന്നിലാഹി മതം സ്വീകരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ബീർബലിന് ശരിയായ പേര് മഹേഷ് ദാസ് ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയായിരുന്ന ഹമീദ ബാനു ബീഗമാണ് ഹുമയൂണിൻ അക്ബറുടെ മദർ ആണ് ഹമീദ ബാനു ബീഗം പക്ഷേ ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിർസ കിയാസ എന്ന പേർഷ്യൻ ശില്പിയായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഹുമയൂണിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ മാത്രമേ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാബറും ഹുമി ജഹാംഗീറും ഹുമയൂണിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഹുമയൂണിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഹുമയൂൺ നാമ എന്നാണ് അറിയുന്നത് അത് എഴുതിയത് ഹുമയൂണിൻ്റെ സഹോദരിയായ ഗുൽബദൻ ബീഗം ബാബറുടെ മകൾ ഹുമയൂണിൻ്റെ സഹോദരി ഗുൽബദൻ ബീഗമാണ് ഹുമയൂണിൻ്റെ ജീവചരിത്രമായ ഹുമയൂൺ നാമ എഴുതിയത് അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഷേർഷാ സൂര്യ നിർമ്മിച്ച ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് അതിൻ്റെ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ആയ കൊൽക്കത്ത ടു അമൃത്സർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ശേഷ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭാഗമായ ചിറ്റഗോങ് മുതൽ കാബൂൾ വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊൽക്കത്ത മുതൽ പെഷവാർ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായ പെഷവാർ വരെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഇന്ത്യയിലെ ടെറിട്ടറി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ കൊൽക്കത്ത മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറായ അതായത് ബോർഡർ ജില്ലയായ അമൃത്സർ വരെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് അടുത്ത് സോൻ ഗാവോൺ മുതൽ അമൃത്സർ ജില്ലയിലെ അട്ടാരി വരെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഗ
ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെയാണ് ശരിക്കും മുഗൾ വംശം കഴിയുന്നതെങ്കിലും ഔറംഗസേബ് വരെ ഔറംഗസേബ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ മുഗൾ വംശം എന്നും പറയും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമ്പത് ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ്സുക